屏东车站美食云集，最近进驻一间浓厚的陆运风排餐自助餐，吃到饱，只要用简单的花费就可以享用鲜嫩的排餐，还有手艺用心的自助吧，而且置身于餐厅中，感觉就跟露营一样。但是你看完，你会想来吃吗？大家好，我是豆豆。我们现在回到屏东这里了啦。然后我们现在所在的位置是在屏东车站的二楼这里。你们有没有觉得这个背景非常的熟悉啊？没错，我们上次有来这边吃一家牛大大牛排馆，可是牛大大牛排馆它后来歇业，搬家离开这里了。然后现在进驻一间新的餐厅，叫做一间牛炙烧厚牛排。而且我刚有看到它的价格哦，在中午场的部分，你最低只要花三百五十元，就可以吃着排餐，配着它的自助餐吃到饱。哎、欸，这个价格其实，在屏东这边算是非常的划算呢。只不过，我们等等一起进去体验看看它的表现会是如何吧。Go。那绿色这一页它都是牛肉的部分，不吃牛的人我们可以看隔壁黄色这一页。对，那这一页的话，其他猪鸡养的其他排餐也都没有。那我们用餐时间就是一百分钟。那点餐的方式就是用手机帮我扫一下 QR code 点餐，然后餐点点完的话，我们制作吧就可以开始先吃。就是如果有任何问题的话，可以再问我们一下，这样就可以了哈。谢谢。嗯，谢谢。OK 啊，各位，那我们现在已经就坐了啦。刚刚店员介绍点餐的方式，你没有听到我吗？他们现在是直接给我们一个 Q R code， 等一下我们想要怎么吃，用这 Q R code 点就好了。经典沙朗牛排，极上牛排。
。OK 啊，各位，那我们刚刚已经点完餐了啦。我是想说，我们难得回来屏东这里啊，我们就点个双拼的排餐。我们来吃吃看它的基本牛排，还有基本猪排的表现会是如何啦、啊，好不好？那在餐点上来之前呢，我们先去自助吧拿点东西回来吃吧。哦，咸酥虾呢？对啊，各位，那我们先拿完第一回合东西回来了。那我们在排餐上来之前，我们先吃这些熟食吧。新鲜的白虾裹上面粉下去，大火油炸之后，再撒上葱花跟胡椒粉的搭配。哎、欸，吃到这边，我是觉得说，如果他今天现场有提供一点点，那就会很完美了。小四刀子就是可以挑成一样的。哦。哎、欸，好，谢谢你，我们排餐也来了呢，我们趁热吃啊。他今天这家店因为有提供这种加热食啊，所以我刚跟他们点了五分熟的牛排啦。就想说，如果这种基本排餐五分熟，如果觉得太深的话，我们就用这个加热食加热就好了。那我们吃起来吧。哎，各位啊。它这牛排吃起来很软嫩呢，它虽然是澳洲牛，可能少了一股我们吃美国牛会有香气啊，可是我觉得说今天吃到这个价位牛排，它肉质软嫩，就很棒了。嗯、来，那我们再用旁边加热时加热看看，看看口感会不会比较不一样。我们刚刚这样煎过之后，它表皮有一股焦香焦香的味道，搭配着它的肉质软嫩口感一吃下去，我觉得非常的加分呢、啊。它煎猪排部分是提供猪里脊的部位了。猪里脊，它虽然说吃起来比较没有油脂，而且有嚼劲，但是说有的人就是喜欢吃这种干瘦干瘦的肉。但是我们的话，就是越油我们越爱啊。我们这次试试看猪排沾黑胡椒酱。欸、各位，它是黑胡椒酱的胡椒味非常的浓厚哎，我觉得它这个黑胡椒下的是很有诚意啊，还蛮不错的。我
们沾满黑胡椒酱吃吃看。我们再配着盘子上的洋葱吃吃看。虽然五月天有说过洋葱，它是永远的配角戏啊。但是说洋葱，你在加热之后，它会整个软化，然后散发出甜味啊。我觉得搭配上排餐，它会让整个排餐有加分的效果、啊。<笑>感觉好边缘啊。各位啊，我就觉得在铁盘上放青菜什么的，我真的没有意见呐、啊。但是真的就像这样有熟的，这样就 OK 了。<笑>还有地瓜，吃完了。虽然说咸酥虾本身它就胡椒调味，但是我觉得说再加多一点点胡椒，我觉得会更美味啊，很浓郁牛肉，它这个牛肉表面没有想到有撒孜然粉呢，而且它口感是软嫩的，我就觉得这样还蛮 OK 的。接下来是猪肉部分呢。北北东西猪肉，还有什么熟食霸的猪肉，它吃起来会比刚刚排餐上面还要软嫩呢。哎，它吃起来是很软嫩的。来，接下来是鸡肉的部分。嗯，这应该是宫保鸡丁呐、啊，只不过它吃起来虽然微甜微甜的，但是甜中带辣。我现在嘴巴开始有一种辛辣的感觉跑出来了。哎、欸，各位啊，我就觉得说，我们吃完这四道熟食啊，也许我们刚刚稍早早点基本的特制牛排就很够了。应该其他这些肉类料理的肉吃起来都是蛮软嫩的，而且调味也是有水准的。茄汁意大利面。它这个意大利面的酱，我是觉得偏浓郁啊，但是它里面有炒的蘑菇、甜椒、洋葱丁，还有培根，但适时的它去综合这个酱的浓郁感。我觉得说今天是以吃到饱情况提供给我们的话，有这样的手艺已经是算还蛮不错的了。那接下来是披萨的部分呢
它这披萨应该是他们的中央自己做出来之后，然后再送过来这边烘烤出炉的、啊。它吃起来就是十分的中规中矩啊。里面包着培根、洋葱，还有凤梨。没想到它竟然是总会披萨呢！接下来我们来吃这个洒满气死本的白酱意大利面呢。哦，各位，它吃起来之后浓浓的起司味而已，哎，吃起来好醉哦，好爽哦。好，那我们来吃吃看辣炒年糕啦。只不过我们这口夹到全部都是鱼板。你们还记得我们上次吃两餐的那一次吗？我们上次吃到它的鱼板，我们就觉得感觉怎么鱼板好像没有什么味道，而且都。哇，哇！可是今天我们来到这边吃到鱼板，它是有一点鱼浆味的。我觉得这才是我想要的味道啊！那接下来我们来到酥皮浓汤的部分呢？它是酥皮浓汤，是点餐的时候，我们可以选择要或不要了。它这酥皮浓汤只能点一份而已啊。只不过如果是你来吃的话，你还会再想点第二碗吗？先从酥皮吃起来。它这个浓汤使用的是经典的煮熟浓汤啊。我觉得我们等一下去加一点调味，感觉它表现会更棒哦。哎、欸，各位啊，我觉得这样子就对了。嗯、这种煮熟浓汤虽然里面有加了玉米粒，还有加了马铃薯颗粒在里面呢，可是加了黑胡椒，它无疑也是帮它有大大加分的作用啊。你各位啊，如果喜欢黑胡椒的话，不妨也这样试试看，这样会很棒。OK 啊，各位，那我们吃完第一回合说的东西啊，那等一下我们再去拿下一回合的东西回来吃吧
OK 啊，各位。那我们这回合我就拿了刚刚还没有吃到的东西回来了。我是还蛮想试试看他这边现场的咖喱饭呢、啊，看吃起来感觉会是如何的。咖喱粉，各位，自从我们在基隆生活一阵子之后啊，我们看到有咖喱的东西，真的是会很想试试看呢、啊。因为在我们那边的生活圈呢、啊，我们每天都可以看到咖喱饭、咖喱面、咖喱炒面，甚至说还有快炒店的炒料，就是用咖喱炒熟的料理。所以真的，我们今天来到这边。就来试试看呐、啊，只不过我们今天来这边吃到的咖喱是我们很熟悉的超山咖喱啊，好久没有吃到这种味道了，感觉好怀念哦。炸鸡块。它这个鸡块应该是出炉后放一段时间的。关东煮。哇，奇怪，它这个关东煮味道怎么这么重呢？那我们继续吃咸酥虾。在吃牛肉，我是认真觉得说，我们点一个基本的特制牛排，然后再一直吃它自助霸这个牛肉，或鸡跟猪就很够哎，真的是不用点到双拼的猪排。我们在吃这个宫保鸡丁。那这意大利面，我们刚有加了满满的 Tabasco。感觉我们刚刚加的分量实在是非常够劲啊！我才吃一口，我现在先满额头大汗呢。OK 啊，各位，那我们吃完第二回合的东西啊。我们现在离结束用餐时间还剩差不多二十几分钟了，我是觉得说，等一下我们再拿点想吃的东西，还有甜点回来吃，应该也差不多
。OK 啊，各位，那这回合哦，我们就拿他刚刚出炉的青酱意大利面，还有点心回来的。我觉得说吃完这些东西，应该今天也差不多了。来吧，青酱意大利面。哎、欸，各位，你们有看到吗？它的罗勒下的非常非常的重啊，整个吃起来味道是很浓厚的九层塔味耶，我觉得很香耶。比起它有加奶油下去炒的青酱来说，它用橄榄油配九层塔这样清炒而已。我们更可以吃到九层塔的香气，而且吃多了也不会腻啊！还有，我们来一点水果吧虽然说他们今天店家提供的是杜老爷冰淇淋啊，但是你们有看到吗？我们轻轻一挖，就挖起来了。甩、嗯、啊！OK 啊，各位，那我们吃完所有东西了，那等一下我们去结账之后，再到外面做结尾吧。舒服舒服 OK 啊，各位，我们现在来到外面的了。哎、欸，各位，你卖跨境吗？没有风，没有雨嘞。我们刚来的时候，那个风雨可大的嘞。不过 OK 啦，那我们来说说我们今天吃一间牛自烧厚牛排的想法吧，各位啊。我们今天一个人用餐的费用是五百四十八元呢、啊，包含了十八服务费了。那各位啊，如果你今天想要来这边吃饭的话，我是非常推荐你中午过来吃，然后点三百五十元的排餐套餐就好了。而且这样子一餐加上服务费不用四百元，我是觉得说这样子就非常的够了。为什么不找漂亮一点的地方呢？它是阴暗吗？哎，你都已。哎、欸，丢了！<笑>各位，你们有看到吗？屏东人就是这么 nice 啊，就是我们彼此不认识，你就是有办法跟你哈拉个几句，寒暄问暖个几句话。哎<笑>、欸，但是说谁知道他的自助吧，除了有海鲜之外，牛、猪、鸡，该有的都有了，而且是说。它自助霸的肉质，它不会像我们平常吃到一些可能自助餐把废红肉水准一样，就是干干柴柴。反而说，它自助霸的肉，我觉得还比排餐的猪排好吃哎、欸！这、这、这到底怎么回事啊？但是如果你问我说，今天要我们这花四五百元回来这边吃的话，我 OK 吗？哎、欸，我是觉得说这当然 OK 啊。今天我们来这边用餐，我们除了可以体验美妙餐点之外啊，还有说它的装潢风格是十分的露营风啊。如果你平常是喜欢露营的人，你来到这边，你会觉得会有一股满满的归属感啊。从它的布景到它的摆设，还有说我们用餐的餐具，呵呵只不过还蛮好奇的，老板，你到底是有多爱露营啊？好不好？
。那各位看到这边，如果说推荐吃到饱餐厅，或在底下留言告诉我，我看到我就去回复了。还有，如果你喜欢影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢迎加入我们频道会员，或送超级感谢功能支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。